Hello Darlings! E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. E como eu falei em outros vídeos nos anos passados, a Valentine's Day, que é o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos, é no dia 14 de fevereiro. Só hoje nós vamos preparar uma mesa para o dia dos namorados junto com vocês. All right, uh, today we're going to be doing a table, a uh, mesa post is what they call it in English, or in Portuguese, but it's a table we're going to be setting for Valentine's Day. Now, Valentine's Day in America is on the 14th of February every year. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que nós vamos usar para fazer essa mesa. Aqui nós temos os platters. Let's just call them platters. Yeah. Eu, eu adoro, acho lindo o detalhe tradicional e o rosa. Você já pode imaginar que rosa é a minha cor favorita. E aqui nós temos os lencinhos, os lencinhos, a, a toalha da mesa, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. É, o lencinho é de seda. E aqui eu tenho uma coisa muito especial para mostrar para vocês. Olha, que eu vou botar nessa mesa do, de, de Valentine's Day. É... É o, esse aqui é para os, o anel para os napkins, para os lencinhos e diz amor, love. Uhum. E você vê que tem ah, os cristais, tem a ah, pérola. Ok, e aqui vocês podem ver tem os outros. E aqui nós temos os pratos que nós vamos usar, que também é mais tradicional. Tem ah, detalhes de cor rosa. Aqui nós temos os talheres que são dourados para combinar com o resto da decoração e aqui diferentes copos como eu digo para vocês eu uso as coisas é, ecléticas porque você pode juntar copos que você por exemplo copos quebram e você fica com menos de um mistura tudo e vai ficar uma mesa maravilhosa aqui também nós temos esse arranjo para o centro da mesa e aqui nós temos algumas pétalas que nós vamos usar aqui na mesa também. Ok, and then what we're going to be using today are these platters. Uh, they're like a pink, it's a very light pink color, but they do that some really nice gold detail. So we'll be using those. And then uh, the napkins, I was able to find some more napkin rings. These say love on them. So for Valentine's Day, that's going to be appropriate, ok? And then the silk, uh, the silk napkins then. And then with the platters are the, um, the dishes be using the uh, rose accented to for the colors uh, you know for Valentine's Day with a little bit of gold and then coming over here we use the gold silverware and then we got some cups again a little bit of uh, glasses and wine glasses and such a little bit of accent of gold on them and then uh, we got the flowers we got some roses and some lilies that we'll be using as a centerpiece and then To finalize it, then we got the uh, rose petals. E aqui nós já começamos a organização da mesa. Dessa vez nós não usamos a cor, a cor original das cadeiras. Nós deixamos essa essa capa que é charcoal que combina com o sofá que está atrás da, da mesa. E aqui, como sempre para Valentine's, eu usei esses laços rosas. E a toalha de mesa é também de cetim, uh, seda, uh, na cor rosa, rose gold, de verdade, rose gold, essa, essa cor. All right, so on the table here, starting it out, got some lassos, or what do you call them, little ribbons, uh, that we put around each chair. Now they're uh, of the color pink. And one thing about this stuff, including the tablecloth, you're probably going to have to iron it every year especially if you fold it up it's going to have the creases in it but we use a steamer rather than an iron because iron seems sometimes to ruin the material more than help it so we're going to go ahead and start decorating the table here in just a second just wanted to show what we do just to get started here now the, the chairs have already got a cover on them the natural cover of the shelves is a little bit lighter but this is a charcoal cover that we use and it actually sets off the colors quite well yeah Aqui nós vamos começar botando os platters e um para cada um para poder colocar os pratos. So we're going to put down the platters now, but the average size of a table here in the United States is about six. Some people have more. This table actually has a couple extensions in it, so it can be for four people or it can be for six. 
So you got the platters down now. Você já pode ver a elegância e a beleza que começa a demonstrar. Aqui nós vamos começar botando os pratos. E o prato principal, e aqui eu geralmente gosto de botar um pratinho, que isso aqui pode ser papão ou qualquer outra salada, coisa, é salar, qualquer outra coisa que você sobremesa. vai usar. Ou sobremesa. E aqui a mesma coisa. Here she's gonna start putting down the plates. Uh, you got the bigger plate, that's for the main course, and then the smaller plate could be for a number of things. Could it be, could be for dessert, a little bit of salad, and a little thing, maybe fruit, little things like that, or bread. And then what you do is when you, when you get done, then you want to go around and center the plates. You sort of want to you see which way the flowers are here, right here. So you want to do the same thing with the other plate. And then you want to get them centered. E olha aqui a diferença que já faz quando você começa a botar layers ou as etapas na mesa. Muito bonito. So now it's time to put the silverware. Okay, so we're going to end up, uh, we got the silverware set, but she's going to show you how to place one place. But in just a second here, I'm going to show you here. So on the right hand side, so as you're sitting down on your right hand side, you should have a spoon on the outside, then your, your uh, knife with the sharp sharpness of the knife aiming in towards the plate. And then on the left side, you're going to have your small fork on the outside your larger fork on the inside towards the plate and then on the top you got a spoon and that's more for like a coffee tea mix or you can use that to mix your coffee or tea or if you have like a custard you can use that for like for a dessert okay okay e aqui a gente vai colocar a, a colherinha pequena sempre no, na parte de cima aqui o garfo maior e o garfo menor e aqui a faca do lado direito now one thing you want to do is make sure that the bottoms are even. So you, set, you just push those up and there you go. So your silverware is set at this time. You can see that. And you can get a little creative if you want to set up your own table. Okay, most of the uh, chalices and cups and glasses are set up. What we're going to do is finish up on one. Now you can see that they're on the right hand side of the plate. O copo do vinho e aqui é o copo da se você for brindar alguma coisa para champanhe. So what you do is you organize your glasses and chalices and cups the larger for the smaller and it's always on the right hand side of your plate depending on what you have you don't have to have six of each so basically for the four settings that we had the same same uh, style of of wine glasses then we basically put those on the middle four. And then on the ends, we took two other types and we put those. Right, so now it's time to do the napkins. Para que nós temos uma visão melhor do do anel que vai ficar no lenço, eu geralmente faço a mesma coisa como um leque uh, e coloco o anel dentro. Esse anel, gente, é muito lindo, é muito especial. E como eu falei antes, display a palavra amor, que é uma palavra muito usada, além do pelo dia dos namorados. E, e aqui você pode abrir, aí você vai ter uma visão melhor do anel. And you can see how she opened up the napkin here, put it on top of the plate with the love. There you go. So we do the same thing five more times. Okay, so this is a regular size napkin. You fold it in half and then you accordion fold it about eight times up until it's all completely accordioned. I guess that's what you would say, right? And then you put the ring on it with the love so you can read it, pull it down halfway, and then you spread out the little wings of each side but so they come together carefully so the the you can read the, the the love okay you can see here that we have completed the napkins just got to straighten this one out a little bit but there you go just center those on the plate and then it's time to put the centerpiece e sempre tem certeza que a pessoa 
ou a palavra logo está acentuada num lugar que a pessoa que esteja sentado possa ler. You just want to make sure that uh, whatever you're trying to say, love or whatever season it is, whatever type of a message you're trying to show, it points out towards the person who's sitting there. Ok, e agora nós vamos finalizar aqui o centro da mesa, esse jarro aqui com essas rosas e as lili no fundo do jarro. A gente pode colocar umas pétalazinha, né? como se as pétalas estivessem caindo das rosas que estão no jarro. Now there's a number of things you can do here for your centerpiece. You could use a candle and or you could put lights inside of the um inside of the flower vase and light those up so it sets it off a little bit. So there's a lot of different things that you could do. So here we are. I think we got our final here. Essa é a nossa final mesa para o dia dos namorados, que aqui nos Estados Unidos é o dia 14 de fevereiro, que já só falta aqui uns 3, 4 semanas. Hmm. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa. Se vocês gostaram, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha para o YouTube entender que vocês gostaram e compartilhar os vídeos. Um grande beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. So, on behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we thank you for watching the videos. If you haven't subscribed, liked, or shared, please do. Please do so, as we like to have, uh, you know have this video sent out to as many people that could watch it as possible. So all you have to do is hit share and share it to your family, friends, and uh, hopefully they'll be able to see it and like it and subscribe to us. So thank you for watching. Have a wonderful Valentine's Day.